காலநிலைகளுக்கும் வாயு மண்டல சக்திகளுக்கும் அச்சடலத்தினால் ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை அந்த சடலம் நீரில் மூழ்கித்தான் மரணித்ததா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பது எனது ஆசை இதற்கு சில பரீட்சைகள் செய்ய வேண்டும் என நினைத்து எனது எண்ணத்தை எகிப்திய அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தேன் அதற்கு அவர்கள் இசைவு தரவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் டாக்டர் எல் மெலிஜி எல் இ எல் என் இ எல் ஐ ஜி ஒய் எல் மெலிஜி டாக்டர் ராம் சி ஆர் ஏஎம் எஸ் ஐ ஒய் எஸ் ஆகிய இருவரும் ரேடியோகிராபி ரேடியோகிராபி பரீட்சைகள் மூலம் அந்த சடலத்தின் தொண்டை வயிறு ஆகியவற்றின் உள்புறம் உள்ள நிலைமைகளில் கண்டறியும் உட்பட்டன உட்புற பகுதிகளில் பல போட்டோக்கள் எடுக்கப்பட்டன இவைகள் பாரிஸுக்கு ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பி தொண்டைகளுக்குள்ளும் வயிற்றின் உட்புறமும் உள்ள நிலைமைகளை வைத்தும் அந்த நபர் நீர் நீரில் மூழ்கி இறந்திருக்க கூடுமா என்பதை டாக்டர்கள் கண்டுபிடித்தனர் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நீரில் மூழ்க மூழ்கி இறந்த ஒரு சடலத்திற்கு இன்று போஸ்ட்மார்டங்கள் செய்ய ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து அவைகள் ஆமாம் அப்படியே என்று முடிவுகள் செய்தனர் இறுதியில் டாக்டர் மாரிஸ் புகாயலின் குரான் பைபிள் சயின்ஸ் என்ற புத்தகத்தின் கடைசி அத்தியாயத்தில் அவர் கூறிய முடிவுரையே நானும் என் முடிவுரையாக கூறுகிறேன் ஐரோப்பிய நாடுகளில் எல்லா மதங்களையும் சார்ந்த வேத நூல்கள் பற்றியும் பல தவறான எண்ணங்கள் நிலவி வருகின்றன இதற்கு காரணங்கள் இல்லாமல் இல்லை வேத நூல்கள் என அழைக்கப்படும் ஒரு சிலவற்றில் காணப்படும் குறைபாடுகள் நிமித்தம் எல்லா வேத நூல்களும் அம்மாதிரியே கணிக்கப்பட்டன ஒவ்வொன்றையும் அதன் அதன் தராதரங்களின்படி மதிப்பிட வேண்டுமே தவிர ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா வேத நூல்களையும் குறை சொல்ல முற்படுவது அறிவுடைமையாகாது பழைய ஏற்பாடு எவ்வாறு உருவானது என்பதை பார்த்தோம் சுமார் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பல இலக்கிய கர்த்தாக்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் அந்நூல் அதிலிருந்து பல பகுதிகள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன பல பகுதிகள் புதிதாக பூத்தப்பட்டிருக்கின்றன மனித கரம் அதில் ஊடாடி இருக்கிறது என்பது எல்லாரவும் சந்தேகமில்லை ஈசா நதியின் வாழ்வையும் வாக்கையும் சித்தரிக்கும் நூல்களின் விசேஷங்கள் காஸ்பல் அவர்கள் கொண்டு வந்த தூதை மக்களிடம் எப்படி பிரச்சாரம் செய்தார்கள் என்பதை விளக்கும் நூலே அது ஆனால் விசேஷங்களை எழுதியவர்கள் ஈசா நதியை நேரில் பார்த்ததும் இல்லை அவர்கள் வர்ணிக்கும் சம்பவங்களை நேரில் கண்டதும் இல்லை கர்ண பரம்பரையாக கேட்டவற்றையும் கண்டவற்றையும் ஆதாரமாக வைத்து விசேஷங்கள் எழுதப்பட்டன ஈசா நதியின் உண்மையான சீடர்களாக யூத கிறிஸ்துவர்கள் ஜூடோ கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜூடியோ கிறிஸ்டியன்ஸ் திரட்டி வைத்திருந்த ஆதாரங்களில் இருந்தும் விசேஷங்களை எழுதியவர்கள் பல விஷயங்களை களவாடி தங்களுக்கே உரிய பாணியில் திரித்தும் பிரித்தும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளவும் செய்தனர் இன்று யூத கிறிஸ்துவர்களும் இல்லை அவர்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த மூல ஆதாரங்களும் கிடைக்கவில்லை அவற்றின் உருவையே மாற்றி பல புதிய பாணியில் தயாரிக்கப்பட்ட விசேஷங்கள் தான் இன்று இருக்கின்றன ஈசா நதியின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை விவரிக்க முன்வந்தவர்கள் தங்களுடைய சொந்த கற்பனைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை கூட்டியும் குறைத்தும் வர்ணிக்கலாயினர் அவர்களுடைய கைத்திறமைகளை எல்லாம் அவர்கள் இதில் தான் காட்டினார்கள் இதன் காரணமாக ஒருவரின் கூற்றிலிருந்து மற்றொருவரின் கூற்று மாறுபட்டது முரண்பட்டது முன்னுக்கு பின் முரணான வாசகங்கள் பல அந்த வேத நூலில் இடம்பெறலாயின விஞ்ஞான பரிசோதனைகளுக்கும் இலக்கிய விமர்சனங்களுக்கும் அது ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை தற்கால ஆராய்ச்சியாளர்களின் கிடுக்கு தாக்குதலுக்கு அவைகளால் சமாளிக்க முடியவில்லை ஈசா நதியின் வம்சாவளியை மேத்யூவும் லூக்காவும் வர்ணித்திருக்கிறார்கள் அவ்விரண்டிற்கும் இடையிலே முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோடு ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது அந்த இரண்டு சுவிசேஷக்காரங்களின் வாதங்களும் நிற்கவில்லை யோவானின் சுவிசேஷமோ இதர சுவிசேஷங்களை விட்டு வெகு தூரம் சென்று விடுகிறது ஈசா நதியின் இறுதி இரா போஜனம் குறித்து அது ஒன்றுமே கூறவில்லை ஆனால் குரானில் வெளியிடப்பட்ட விதமும் அது சேகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட விதமும் அலாதியானது குறைபாடுகளுக்கு இடம் அளிக்காது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு தாக்கு பிடிக்கக்கூடியது இதை கூறுபவர் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு கிறிஸ்துவர் டாக்டர் மாரிஸ் புகை மேலும் கூறுகிறார் நபித்துவம் பெற்ற பின்பு நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி வசலம் அவர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந்த போதிலும் குரான் இருபது ஆண்டுகள் பூர்த்தி பெற்று விட்டது அவ்வப்போது வகி வகி அறிவிக்கப்பட்டதுமே நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி வசலம் அவர்கள் அவர்களை சுற்றிலும் இருந்தவர்கள் அதை உடனேயே மனமன் செய்து கொண்டார்கள் அது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் வாழ்நாளிலேயே அவை துண்டு துண்டாக எழுதியும் வைக்கப்பட்டன நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் இறந்தபின் பனிரெண்டாவது ஆண்டில் ஒரு ஆண் சரீஃபை ஒன்று திரட்டி நூல் உருவில் ஆக்கும் முயற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு அடுத்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அதாவது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் மறைந்து இருபத்தி நான்கு ஆண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே குரான் முழுவதும் நூல் உருவம் பெற்றுவிட்டது இதில் மனித கரம் விளையாட இடம் இருக்கவில்லை இடைச்சொருதல் இல்லை நீக்கல் கழித்தல் இல்லை புதிய சேர்க்கையும் வழியில்லாது போய்விட்டது இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட குரான் ஷெரீஃப் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த ஹாபீஸ்களால் ஒத்து பார்க்கப்பட்டும் நதிகள் நாயம் தொல்லாளிகளும் அவர்களுடன் வாழ்ந்த உற்ற தோழர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஏகமனதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு விட்டனர் குரானில் அடங்கியிருக்கும் விஞ்ஞான உண்மைகளை ஒற்று நோக்கும் பொழுது முகமது நபி சொ
தனி மனித அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் அதில் கூறப்பட்டிருப்பது உடன் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு பொக்கிஷங்கள் அதில் அடங்கியிருப்பதையும் காண முடிகிறது எனவே முந்தைய வேதங்களில் இருந்து இது காப்பி அடிக்கப்பட்டது என்ற குற்றச்சாட்டு கொஞ்சம் கூட உண்மைக்கு சம்பந்தமில்லாது என்று அந்த கிறிஸ்துவ மாரிஸ் புகாய் டாக்டர் பனாட்டமி கூறுகிறார் அபத்தமானது கூட என்று மேலும் தெரிவிக்கிறார் அவர் கூறுகிற கருத்து மேலும் கேளுங்கள் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளையும் நவீன கண்டுபிடிப்புகளையும் உறுதிப்படுத்துவதாக மீட்பிப்பதாக குரான் ஷரீப் இருக்கிறது இதர வேத நூல்கள் அப்படி இல்லை எனவே இந்த நூல் தனி மனிதராலோ அல்லது மனிதர்களாலோ தயாரிக்கப்படவும் இல்லை எழுதப்படவும் இல்லை இதை வேறு விதமாக கூறுவதானால் இந்த வேதம் மனிதனால் எழுதப்படவே முடியாது அவனது சக்திக்கும் திறமைக்கும் அப்பாற்பட்டது மகத்தான சக்தியின் ஒரு வெளிப்பாடாகவே இது இருக்க முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றுமாக இருக்க முடியாது உலகில் உள்ள எல்லா வேத நூல்களிலும் இது தனித்தன்மை படைத்தது அலாதியானது தன்னிகரற்றது என்று அந்த கிறிஸ்துவரான மாரி புகை தமது புத்தகமான குரான் பைபிள் அண்ட் சைன்ஸின் என்கின்ற புத்தகத்தின் குரான் பைபிள் அண்ட் சைன்ஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆராய்ச்சி குறிப்பில் முடிவுரையில் கூறியிருக்கிறார் ஈசாலை இஸ்லாம் பற்றி இஸ்லாமியர்களின் ஜீவாதார உரிமைகள் நம்பிக்கைகள் எங்களுடைய பெருமானார் சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தபடி அறிவித்து சென்றபடி ஆணையிட்டபடி எங்களுடைய இறை நம்பிக்கையை கேளுங்கள் முடிவு நாள் மீது ஈமான் கொண்டே விபரமாவது முடிவு நாளின் அடையாளங்களை பற்றி பரிசுத்தமான நவிகட்க அரசர் சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் விவரமாய் தங்கள் உமத்தோர்களுக்கு அறிவித்துள்ளார்கள் அவற்றின் சுருக்கம் மதக்கல்வி எடுபட்டு போய் அஞ்ஞான மடமை அதிகரிக்கும் ஜனங்கள் உலக ஊதியத்திற்காகவே மதக்கல்வி பயிர்வார்கள் மதுபானம் அருந்துதல் பெண்களின் நடனம் மேலதாள வாத்தியங்கள் பொய் மோசம் விபச்சாரம் நம்பிக்கை துரோகம் வெட்கமின்மை அதிகரிக்கும் பின்னர் பின்னோர் முன்னோர்களை தூஷிக்கிறதுடன் தர்ம சொத்துக்களையும் பரமாக நம்பி வைத்த அமான பொருள்களையும் தங்கள் சொந்த முதலென்றே கருதுவார்கள் பெண்கள் அளவுக்கு அதிகமாவார்கள் சுமார் இருபது பெண்கள் வரை ஒருவருடைய பாதுகாப்பில் இருப்பார்கள் புருஷன் மனைவியின் சொல்லுக்கு இசைந்து தாயை மறப்பான் சிநேகிதனை நேசித்து தந்தையை பகைப்பான் அதிகாரங்களும் தலைமைத்தனங்களும் தகுதியற்றவர்களுக்கு கிடைக்கும் அநீதக்காரர்களை ஜனங்கள் போற்றுவார்கள் ஜக்காத்து கொடுப்பதை அபராதம் என்று நினைப்பார்கள் இச்சமயம் சிவந்த சூறாவளி காற்று சுழற்றி அடிப்பதும் சிலர் பூமியில் புதைந்து விடுகிறதும் வானத்திலிருந்து கல் மாறி விடுகிறதும் ரூபங்கள் மாறிவிடுகிறதுமான இவ்விஷயங்கள் தொடர்ந்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நடைபெறலாகும் ஜனங்கள் இவ்வித ஆபத்துக்களினால் தாக்கொண்டு மரணத்தை ஆசிப்பார்கள் விரும்புவார்கள் காவியர்களின் ஆரவாரம் அதிகரிக்கும் முஸ்லீம்களின் தேசங்களெல்லாம் கிறிஸ்துவர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டுவிடும் அதே காலம் ஷாம் தேசத்தில் இன்றைய சிரியாவில் அபுசூபானுடைய வம்சத்தில் ஒருவன் தோன்றி அநேக சையதுமார்களை கொலை புரிவான் இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் கர்பலாவிலே இமா ஹுசேனும் அவரது குடும்பமும் பெருமானாரின் வாரிசுகள் அனைவருமே கொலையுண்டார்கள் அபுசூபியானின் வாரிசுகள் அபுசூபியானின் மகனாரான மாலியார் அலி அல்லா தாலா அனுபவ அவர்களின் மகன் எசீத் என்பவன் தான் இந்த கொலையை செய்வான் என்பது முன்னறிவித்தபடி நடந்த ஒன்று இங்கனமாக கிறிஸ்தவர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் போர் தொடர்ந்து இஸ்தாம்பூல் நகரம் கிறிஸ்துவர் வசமாகிவிடும் மறுபடியும் யுத்தம் ஆரம்பமாய் முதன் முதல் முஸ்லீம்கள் ஜெயிப்பார்கள் கடைசி கிறிஸ்தவர்களுக்கே வெற்றி கிடைக்க ஷாம் தேசம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்டுவிடும் இந்த கிறிஸ்துவர்கள் முன் விரோதியாக இருந்த கிறிஸ்துவர்களோடு சமாதானம் செய்து ஒற்றுமையாக கைபர் வரை கைப்பற்றி விடுவார்கள் அந்நேரம் முஸ்லீம்களுக்கு பெரிய கலக்கமும் திடுக்கமும் ஏற்படுவதுடன் எஞ்சிய முஸ்லீம்கள் மதினமா நகருக்கு பயணமாயி ஹசரத் இமாம் மெஹதி அலி இஸ்லாம் அவர்களை எதிர்பார்ப்பார்கள் ஹசரத் இமாம் மெஹதி பனிரெண்டாவது இமாமாக பெருமானாரின் குடும்பத்தில் ஹசரத் அலி அவர்கள் தொட்டு கடைசியாக வரக்கூடிய இமாம் மெஹதி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவ்வமயம் மதீனமா நகரில் வாசம் செய்தாலும் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் இப்பெரிய பதவியை நமது பொறுப்பில் வைத்துக் கொண்டு விடுவார்களோ என்ற அச்சத்தின் மீது மக்கமா நகருக்கு சென்று விடுவார்கள் ஹசரத் இமாம் மெஹதி அலி இஸ்லாம் அவர்களின் அடையாளங்களை சிறிதும் சந்தேகம் ஏற்படாதபடி நபிகள் பெருமானா சொல்லா அலி வசலம் அவர்கள் செவ்வனே விலக்கி காட்டியிருக்கிறார்கள் அவற்றில் சில வருமாறு வளர்ந்தவர்கள் பலத்த சரீரமும் சிவப்பு கலந்த வெண்ணிறம் பரந்த முகம் உயர்ந்த நீண்ட மூக்கு வார்த்தையில் சற்றே கொன்னல் ஆகியவைகள் அவர்களின் திருநாமம் முகமது என்பதாக இருக்கும் தந்தையின் பெயர் அப்துல்லா தாயாரின் பெயர் ஆமினாவாக இருக்கும் 
ஹசரத் ஹசன் அலி அல்லாஹு தாலா அங்கு அவர்களின் வம்சத்தில் இருந்து வந்தவர்களாக மதினாவில் வாசம் செய்து நாற்பதாவது வயதில் மக்கமா நகர் வந்து காவத்துல்லாவை தவாபு